ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ರೂಪ ನಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಂದ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ನಾವೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡನ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸೊ ಟುಡೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈಬ್ರೇ ಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಟುಡೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಳೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಸೊ ಎಳೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಎಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಆ ಎಳೆಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಬ್ರೇಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೂರನೆಯ ಪಾಠ ಎಳೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಸೊ ಫೈಬ್ರೇಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೊ ಕೆಲವು ನಾರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೂಡ ಸೊ ಸೆಣಬು ಸೆಣಬಿನ ನಾರು ಸೆಣಬಿನ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಣಬಿನ ಹುರಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಣಬಿನ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಇವಾಗ ಈ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ನಾರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀವ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಕ್ಲೀರಂಗ್ ಕೈಮ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ನಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಸೆರಿ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ವರ್ಮಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಎರೆ ಹುಳುವಿನ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದು ಸೆ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾಮ್ಸ್ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುವಿನ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಹಾಗಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮ್ಮ ಮಫ್ಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉಣ್ಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಲ್ಕ್ ರೇಷ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಯಾಕ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಪ್ಪಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಆ ಕುರಿಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ರಫ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಒಂದು ಕುರಿಗಳ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಳ ಒಳಗೂದಲು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಚರ್ಮ ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರ್ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ
ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಲೇಯರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಡ್ಶೀಟು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂಟೆ ಹಾಗೇ ಲಾಮಾ ಅಂತ ಜೀವಿ ಅಲ್ಫಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೀವಿಗಳು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೀವಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಳೆಯಿಂದ ಉಣ್ಣೆ ಸೊ ಎಳೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೆಯೇ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಮಾಚಲ್ ಉತ್ತರಾಂಚಲ್ ಅರುಣಾಚಲ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಹರಿಯಾಣ ಪಂಜಾಬ್ ಹಾಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗುಜರಾತ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಯಾರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟು ಶೀಪ್ ಕುರಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ವಿ ತೆಗೆದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ ನಾವೇ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂದಲನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಶೇರಿಂಗ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಕೂದಲು ರಕ್ಷಣಾ ಹೊದಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಕುರಿಗಳು ಬದುಕು ಕೂ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೇರ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಉಣ್ಣೆಯ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಅದು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಣ್ಣಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇನ್ ಆಗಲ್ವಾ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ ಕುರಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಲೋಹಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೂದಲುಗಳಿರುತ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪಂಜಾಬ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಬೈಷರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದು ಕೂದಲನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಪಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಾಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹರಿಯಾಣ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಬಕರ್ವಾಲ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಮಾರ್ವಾರಿ ಬೀಂಗ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಸೊ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಒಂದು ಊಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ತಳಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾರ್ಮಾರಿ ಅಂಥದ್ದು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಪಾಟನ್ ಬಾಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದಾಯಿತು ಹೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಜಿಡ್ಡು ಧೂಳು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೋರಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಅದನ್ನು ತೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ಹೇರ್ಸನ್ನು ತೊಳೆಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೋರಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶಿಯರಿಂಗ್ ಕತ್ತರಿಸೋದು ಸೋರಿಂಗ್ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಥರ್ಡ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಟ್ ದೋಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪುರುಳೆಗಳು ಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕೂದಲಿನ ಸಣ್ಣ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹೆ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗಿತಾರೆ ತೆಗೆದಾದಮೇಲೆ
ಇದು ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆರಿ ಕಲ್ಚರ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುವನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವ ತನಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಸಿಲ್ಕನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಸೆರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ರೇಷ್ಮೆ ಪತಂಗದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ರೇಷ್ಮೆ ಜಿಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಕಂಬಳಿ ಹುಳು ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾರ್ವಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇರಬೇಕು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಎಫ್ ಫ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಐ ಒ ಎನ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಆಗತ್ತೆ ಎಗ್ ಲಾರ್ವಾ ಕಂಬಳೆ ಹುಳು ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯೂಪ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಕಕ್ಕೂನ್ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಕ್ಕೂನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪತಂಗವಾಗುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗೂಡಿನೊಳಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ ನೇಯಲು ರೇಷ್ಮೆ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವರು ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಏನು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಗೂಡಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಎಳೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೂಡಿನಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲು ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನ ಗೂಡಿನಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವ ರೇಷ್ಮೆ ಪತಂಗಗಳಿವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಳೆ ಜೋಡಣ ವಿನ್ಯಾಸ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಒರಟಾಗಿರ್ಬೋದು ರಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಮೂತ್ ನಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಶೈನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊಳಪು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತಂಗಗಳು ಹೆಣೆದ ಗುರು ಟೆಸ್ಸಾರ್ ಮ್ಯೂಗಾ ಕೋಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಸಾರ್ ಮ್ಯೂಗಾ ಕೋಸ ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್ ವಿವಿಧ ಪತಂಗಗಳು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ಗೂಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಪತಂಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪತಂಗಗಳ ಗೂಡಿಂದ ಪಡೆದ ರೇಷ್ಮೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೈನಿ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಪತಂಗ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ದಟ್ ವಿ ನೌನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಕಂಬಳಿ ಹುಳು ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂತು ಎಗ್ ಲಾರ್ವಾ ಪ್ಯೂಪಾ ಅಡಲ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಗ್ ಟು ಲಾರ್ವಾ ಲಾರ್ವಾ ಟು ಪ್ಯೂಪಾ ಪ್ಯೂಪಾ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟರ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ರೇಷ್ಮೆ ಟೆಸ್ಸಾರ್ ಮ್ಯೂಗಾ ಎರಿ ಸೊ ಇತ್ಯಾದಿ ರೇಷ್ಮೆ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವರು ಓದಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಈಗ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು
ಪ್ಯೂಪಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯೂಪಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಾದರೂ ಅದು ಆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಾಜಾ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಬಿದಿರಿನ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹುಳುಗಳು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬಿದಿರಿನ ಚಿಕ್ಕ ಸಂದುಗಳೊಳಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಬಿದಿರುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಎಗ್ನ ತಂದರು ಲಾರ್ವಾ ಆಯಿತು ಆ ಲಾರ್ವಾ ಏನಾಯಿತು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಡೇಸು ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಾ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಎಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಗೂಡುಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಬಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಡೋದು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು ಹೀಟ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾರವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲು ಸುತ್ತುವಿಕೆ ರೀಲಿಂಗ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ತಯಾರಾಗಿರೋ ರೇಷ್ಮೆ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರೇಷ್ಮೆ ದಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಗ್ಗನ್ನು ಬೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಲಾರ್ವಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯೂಪ ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗನ್ನು ಸೇಫಾಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾರು ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿದಿರಿನ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಪ್ಪು ನೀರಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯೂಪಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಈ ಬಿದಿರಿನ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಾಗ ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷ್ಮೆ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಉಣ್ಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸಿಲ್ಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣು ರೇಷ್ಮೆ ಪತಂಗ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೆ ರೈತರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಎಗ್ ಲಾರ್ವಾ ಪ್ಯೂಪಾ ಅಡಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸೋರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈಬ್ರೇಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಎಳೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ